ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪੜਕੇ ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ੇਪਰ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਪੀਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਚੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਮ ਕਾਂਜੀ ਬੋਟਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 4,549 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਉਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਲਰਜੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟੂਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫਾਉਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ CIBC, TD Bank, Royal Bank of Canada, Scotia Bank, National Bank ਅਤੇ BMO ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ CIBC ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 10.99% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ TD Bank ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 10.99 ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ BMO ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 10.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ
ਦੂਜਾ ਤਬਾਹੀ ਕੰਡੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1373 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 447 ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੋ ਗਿਣਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਕੈਲਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 835 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 358 ਉੱਤਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 90 ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 66 ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 22 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ 42 ਬੰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ 60117 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ orders around social distancing and personal hygiene. We have two models, a probable scenario and an elevated one. Under the probable scenario, we now project that Alberta will hit the peak of infections in mid-May. From the beginning of the outbreak to the end of this summer, we could see as many as 800,000 infections and between 400 and 3,100 deaths. Under the most serious uh, but less likely elevated scenario, we would see infections peak at the beginning of May with as much uh, with as many as 1 million infections and between 500 and 6600 deaths. Now I know that these numbers can be overwhelming, but these models are not a done deal. I want Albertans instead to see them as a challenge, perhaps the greatest challenge of our generation. Those numbers are not inevitable. how this actually plays out how many people are infected how many die and whether we overwhelm our healthcare system all of that depends on us and our choices i want this to end as soon as you do but we simply cannot risk letting the virus loose in alberta that would create a public health catastrophe which would force an even more stringent lockdown in the future leaving our economy even further battered That means that we may have to leave our current public health orders in place until the end of May. As hard as this will be, it is the only ethical choice. Ontario the Associate Medical Adhikari Dr. Yafi ne dasya hai ki province vich kul kesan di ginti 4347 ho gayi hai. Bite din 309 nave mamle samne aaye ne unna dasya hai ki 35 fees di mareej 60 saal ja is ton upar umar wale ne. 52 fees di case Greater Toronto area naal sambandhit ne press conference tak province vich 132 mauta hoyiyan san ate 1624 mareej theek ho chuke ne. As of 1 o'clock this afternoon There are 1301 cases of COVID-19 in Toronto. This includes 1078 confirmed cases and 223 probable cases. There are 145 in hospital and 60 in intensive care units. Sadly, there have been a total of 32 deaths from COVID-19. in Toronto. I extend my deepest condolences to the families and friends of all individuals who have died from COVID-19 in our community. I have received a lot of questions regarding the COVID-19 situation in our local long-term care homes. As I have shared before, COVID-19 is most severe and often tragically fatal for our most vulnerable residents in our community. I've reported earlier that we have started to witness serious outbreaks in our long-term care and retirement homes. Currently, there are 135 confirmed cases of COVID-19 in our long-term care and retirement home settings, and there have been 15 deaths. Understandably, many of you are wondering if you should remove your loved ones from a long-term care home or a retirement home for the duration of this outbreak. And there is no easy answer for this very complex question. Typically, people in long-term care homes are receiving specialized care 
that is not possible or at best challenging to provide within a home setting. Residents of long-term care homes are often frail with many complex underlying health issues and equally complex health care needs. But of course these people are our parents, they are our grandparents, and they are our loved ones. And it is precisely why, this is precisely why, their families have made the difficult choice to move them into these facilities in the first place. To make sure that they are in a safe and supportive environment that provides on-site 24-hour medical, nursing, and other supports. ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਸੀ ਦੀ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1291 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 805 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਸੀ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 138 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। 66 ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਈਸਟਰ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। From Saturday to Sunday we had 26 new cases uh, test positive for COVID-19 here in British Columbia and then for today we have an additional 37 so that is 63 over the last two days to bring us up to 1266 people in British Columbia who have tested positive for COVID-19. That includes 586 in the Vancouver Coastal Health Region, 450 in the Fraser Health Region, 79 on Vancouver Island, 128 in Interior Health and 23 in the Northern Health Region. In addition, we now have uh, uh, 210 cases of which are, who are associated with uh, long-term care or assisted living. All of them have been in the Fraser or Vancouver Coastal Health Region. So um, we now have uh, 21 active outbreaks in those regions, three of which, uh, three of the previous ones um, have been declared over, which means there have been no cases for two incubation periods. So that's good news around that. Um, currently in our case status, there are 140 people hospitalized across British Columbia right now and 72 of those um, are people in critical care in ICU or in the high acuity units. We've had one additional death um, in the last uh, two days and that is a, a, a community death in a known uh, COVID positive um case a man in his 40s and the coroner service um as with all un sudden unexpected deaths in the in the community is investigating we have had uh, 783 people who tested positive who have fully recovered i do want to also say that uh, we've had Uh, community outbreaks as you know um in a couple of different situations and we've been advised of uh, another outbreak in a correctional facility this time a federal correctional facility uh, in Mission where there's uh, as i understand it two positive uh, inmates in that facility and an ongoing investigation and outbreak response is, is actively um activated there This as we've been saying this is in the middle of our our critical weeks here for COVID-19 and we must be steadfast in our commitment to holding the line right now in BC. We continue to see clusters and outbreaks in our communities and at facilities and these hot spots are very concerning. They can quickly escalate and challenge our response, our ability to keep things under control. Our percentage of new cases as you can see has been slowing. It's been bending and that's really important and it's testament to the effort that everybody here in British Columbia has been making over these past few weeks. But we must keep that firewall strong. 
टोरंटो के चीफ मेडिकल अधिकारी ने दसिया है कि शहर में कोरोना वायरस न प्रभावित मरीजों की गिनती एक हज़ार तीन सौ एक हो गई है इस विच एक हज़ार अठत् कन्फर्म केस ने दो सौ तेवी संभावी केस उन्होंने दसिया है कि एक सौ पंताली मरीज हस्पताल में दाखिल ने बत्ती मौत भी शहर में हो चुकिया ने चीफ मैडिकल अधिकारी वालों मृतकों के परिवार के न दुख साझा किया गया सो एज ऑफ यस्टरडे एट फोर पी एम द नंबरस बिन इनपुट बाय द लोकल हेल्थ यूनिट्स इन टू द integrated public health information system we have a total of 4347 confirmed cases of covid-19 in ontario which represents an increase of 309 from the previous day about 35% of the cases are in people 60 years of age and older and 52% of the cases are in people who live in the greater toronto area Of all the cases about 20% had traveled in the 14 days prior to becoming ill. 13% had a close contact with a case. 19% had community exposure and about 48% the exposure information is still pending. At this point unfortunately there are 132 um cases that have passed away. and we have at, at least 46 outbreaks in long term care facilities uh, involving 56 deaths some of which were lab confirmed others not we are at about 1624 resolved cases which is going up it's, it's about almost 40% of our cases at this point we also um know that at this point we have uh, currently 589 patients with covid-19 currently in hospital in ontario of those 216 are in icu and of the 216 160 are on a ventilator in terms of lab testing uh we have uh, as you know uh, basically gotten rid of the backlog we have tested almost 79 almost 79000 people in ontario Uh currently 329 are un- under investigation in the last 24 hours we've processed uh about 3500 uh people's tests. I'll turn it back to Dr. Williams. Right. Well, thank you. And um a couple things we're I'm looking at here as we move into this time. Um uh, you'll notice that some of the data we're utilizing at this time we talk about cumulative hospitalization and that's going way back to January and after a while that that total becomes less meaningful and we're looking at how do we get some more as we're changing some of the data points how many currently are in the hospital how many have been discharged and all those aspects there so we continue to watch that as we progress in this uh, uh phase of the uh, outbreak and so that's one aspect there i noticed that um today of course we've dropped down to uh, just over 300 uh, just over 300 and um that is um our lowest almost in a week and, and a bit over a week uh as we had uh, moved up uh for your memory we were last time we were down below that was back on March 31st and then we climbed up to uh highs of 426 and 462 and then um petered around that at the top end of uh, the upper 3s and the 4 and now we're down to 309 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 0 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਕੁਐਸਚਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬਿਗੈਸਟ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਫੇਸਡ ਇਨ ਆਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ We are truly inspired by the way Ontarians are responding to this challenge. How ordinary people are doing extraordinary things in the service of their community and our country. From the staff at St. Michael the Archangel Elementary School in Vaughan using the school's 3D printer to create uh, personal protective face shields to help our frontline workers. To the students volunteering safely at the Humanity First Food Bank dropping off food to at-risk seniors. This is the spirit of our problems. In small and large ways these actions are critical in our fight against ending the spread of COVID-19. Now last week as you know on the advice of Dr. David Williams Ontario's chief medical officer of health our government made the difficult decision to announce these schools will stay closed until at least May 4th 
and child care centers and private schools will remain closed until at least April 13th to protect the health and safety of staff and students. These closures, along with your strict adherence to physical distancing and staying home, is saving lives. We recognize the sacrifice required, and we appreciate full well the economic difficulty this outbreak has had on so many working parents in this province. We must and can do more to help anyway. As the Premier made clear, we will do whatever it takes to ensure we get through this, which is why the Premier has launched and opened the application for the Support for Families initiative putting money directly into the pockets of parents and guardians right across Ontario. Nous offrons une aide financière à tous les parents. All parents with children aged 0 to 12 can apply for a one-time immediate payment of $200 per child. Families and children with youth with special needs aged 0 to 21 are eligible for $250 in funding per child. Sign up right now. It should not take more than a few minutes at www.ontario.ca forward slash support for parents. This funding is available to all Ontario residents, regardless of whether or not your child is in school or childcare or not. For parents and guardians who are already registered for the support for parents, those are the supports under the strike pay, if you're receiving those direct deposits, due to the labor disruptions, you are automatically registered for this new funding and the monies will flow in your accounts in the coming days. I encourage all parents to register today again at Ontario.ca forward slash support for families. And if you have questions or you have uh, concerns, call our helpline at 1-888-444-3770. With this one-time funding, we're trying to relieve some of the financial burden Ontario families are facing at this time. This builds on other supports, as the Premier mentioned, including hydro relief, post-secondary support for students, and vital support for seniors. Our aim during these challenging times is to continue supporting the individuals impacted hardest by COVID-19. This global break will, has disrupted family life a great deal, and our government will spare no expense supporting them in any way we can. Nous allons tout faire pour assurer la sécurité de vos enfants. In the meantime, we must work together, remain steadfast in our fight, against COVID-19. Please continue to do your part in physical distancing, staying home and washing your hands. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ 18 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ 80 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰੀਓ ਸਲੇਰਨੋ ਹੈ ਮਾਰੀਓ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਔਸਤ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਵਰਡਸ 9 ਐਂਡ 10 ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 19th ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ a special uh, emergency uh, as he call kita hun a state of emergency uh, jithe hun province ne sanu powers uh, ditte property tax nu defer karan vaste hun loki kafi tang ne bo loka nu le aaf hui uh, mile le ke loki kam nahi karde uh, and so we understand that so jo authority ditti province ne sanu we definitely going to use that to make uh, the lives of our residents better so uh, do ten step ne par ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨਟ ਸਟੈਪ 1 ਇਜ਼ ਥਿਸ 311 ਡਾਲ ਕਰੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਪ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲਰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਫੁੱਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਬਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ to 5 months kai municipalities most municipalities ne 3 mahine dete hain so je to see participate karna to see choose kar de aur definitely 311 to see call karo jahan je tade ko koi personal direct question hai mere waste to see menu 9058746209 ja te call kar sakde jahan to see email kar sakde gurpreet.tello at brampton.ca ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਂਚੀ ਬੋਟਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਂਚੀ ਬੋਟਲਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਲਏ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ 66 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ 10 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ 40 ਸਾਲਾ ਪੋਤੀ ਮੇਵ ਮੈਕੀਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗਿਡੋਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੇਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਮੇਵ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਰਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਡਾਈਵ ਦੀ 25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਵ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਿਡੋਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ WHO ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WHO ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ WHO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪਲਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀ